Ciao ragazzi, buon Natale! <ride> Siamo tornati con un nuovo video, oggi parliamo di Modern, perché buon Natale? Perché appunto, come vi ho detto, per il Modern è Natale, perché tutto funziona, tutti giocano tutto quello che gli pare e sembra davvero che il formato sia bilanciato. Ho fatto 5 leghe, penso, da quando c'è stato il ban, ho giochicchiato un po' e ho trovato sempre e solo mazzi diversi a parte Tron <ride> e sono comunque molto contento della situazione a parte Giunda anche in verità quindi mh, oggi volevo portarvi un video in verità in cui discutevamo proprio il modern post ban e che cosa fosse successo con le liste alla mano per vedere delle mh, fondamentalmente delle, dei mazzi nuovi qualcosa che appunto eh, fosse davvero ehm, rilevante all'interno del formato e così via purtroppo però non sono ancora uscite le league ufficiali e totali del nuovo modern perché l'ultima che c'è è del 16 e ehm, c'erano persone che chiaramente avevano ancora i vecchi mazzi con le carte bannate qui c'è eh, Simian spirit guide uro quindi in questa league si sono confermati Affrontati effettivamente nuovi mazzi qui c'è un azorius control per esempio che non vedevamo da un sacco di tempo ovviamente con terminus e tra l'altro è aspiring spike il creatore di questo mazzo così come eh, ho visto um, ecco no questo no avevo visto un altro mazzo uh, veramente veramente pazzo um, all'interno di questi poi dimir delver vedete ci sono effettivamente questo è addirittura una specie di eh, macina con ancestral vision guardate che si inventa questo con bitter blossom bellissimo tra l'altro bitter blossom credo che triggeri um, uh, il la 1 1 um, appunto uh, tiff come tanto andiamo a controllare scusate mo mi è venuta questa curiosità eh, dov'era ubi 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 niente il mio, la mia vista mi ha annebbiato perché quando io poi perdo il filo all'interno dei video sono super teso dentro e dico cazzo Piterino, ma perché? Dicevamo, Tis Gilden Forcer dice che quando entra una rogue e questa di Bitter Blossom è una fairy rogue quindi roba tesa insomma ci sono tantissimi mazzi che potete vedere qui che effettivamente ehm, non hanno però vedete ogni tanto si becca una carta che eh, ha il ban quindi volevo portarvi questo tipo di contenuto per andare a vedere tutti i mazzi che sono usciti fuori nuovi ma non possiamo farlo con i numeri veri alla mano e quindi ragazzi io vi propongo quattro build che ho fatto io e che eh, vabbè ho fatto io alcune le ho prese di lì altre le ho fatte effettivamente da zero eccetera e vi dico quali sono i miei risultati come se facessimo fondamentalmente in questo video quattro eh, mini deck tech che sono convinto che vi mh, insomma vi interessano molto però um, appunto vi racconto anche come è andata eh? non è che sono andati tutti stra bene allora la mia prima idea per il nuovo modern è stata stato di giocare ehm, Death and Taxis perché allora, fondamentalmente ehm, come vi dicevo ho pensato che sarebbe stato ehm, comunque veramente pieno di burn pieno di ehm, Rakdos Shadow spoiler ho incontrato un Rakdos Shadow e zero burn zero quindi mi sono detto le creature piccole non avranno grandi problemi nel senso che comunque non è che mi dovrò confrontare con delle creature grosse e in un mazzo del genere giocare eh, 4 euro champion di side ma poi in main butter school con talia potrebbe essere veramente un'ottima risposta con 4 sky Glaive apparition a questo tipo di meta mi aspettavo poi tanti tron allora sapete gioco 7 slandi senza la possibilità di cercare direi che eh, mi sento in, una, in un buono stato in un buon momento ho giocato questo mazzo in un preliminary e ho fatto 2-2 ho giocato in una league e ho fatto 3-2 l'ha giocato Cina Biondo alla sua prima league che torna su MTGO per giocare Modern e ha fatto 4-1 dicendo che quell'uno che ha sbagliato l'ha cioè, anche perso sbagliando il mazzo mi sembra effettivamente molto ben posizionato e buono ecco come l'ho montato 23 terre di cui 7 slant 
D4, Silent Clearing, il resto Godless Shrine, eh, Concealed Courtyard, quindi avrete bianco, avete nero, il nero lo giochiamo solo per 6 carte, pensate, perché fondamentalmente questo mazzo è un mono bianco. Giver of Runes non si può non giocare, in un mazzo del genere ci mancherebbe, 4 Patto Exile non si possono non giocare, 4 Ether Vile non si possono non giocare, appunto, è un tasse, quindi tassiamo l'avversario con Leon in Arbiter e con Talia, Garden of Traben. Però la mia idea è che io non voglio morire da gente che mi fa titano, e allora io vorrei anche controllare la mano della gente per vedere se riesco a levare una carta in particolare. Vi ricordo che... Uh, differentemente da per esempio l'umano freebooter 1 2 e tantissime altre creature questo dai dollo scaler prende qualunque carta anche valky noi avremmo potuto giocare valky e magari qualche landa rossa no ma questo signore prende qualunque carta e quindi appunto prende anche titano primitivo che non è un amico incredibile di questo mazzo nonostante vi possa sembrare con leon in arbiter che st noi stiamo bene in verità non stiamo molto bene da quel tipo di deck poi ovviamente ho messo il package stoneforge mystic che sì, è antisinergico con leon in arbiter però ragazzi dovete stare semplicemente attenti lo controllate voi prima fate magari se avete eh, una fiala la fiala va a 2 fate prima Stoneforge Mystic con le terre e poi a 2 sfialate eh, Leon in Arbiter che mi sembra comunque molto interessante come scelta Arconte di Emeria una carta che mi piace tantissimo e che eh, giocherei veramente in tutto questi tipi di deck ero indeciso fino alla fine se fare 3 Skyclave Apparition e 3 Arconti alla fine sono andato con 4 Skyclave Apparition perché è veramente una carta troppo forte e che in questo momento si sta vedendo tantissimo in Modern e che cambierà un po' gli equilibri del Modern soprattutto per altri mazzi che adesso vi faccio vedere per esempio Wirza che si sentiva bello tranquillo in questo matchup proprio ti faccio una Dopter Foundry ciao ne sa se vista oppure ti faccio un ponte e invece Skyclave Apparition cambia totalmente questo paradigma perché prende tutto prende veramente tutto per quanto riguarda il package di Stoneforge Mystic io ho giocato una Sword Fire and Ice che chiaramente spero che conosciate tutti da più 2 più 2 proiezione dal rosso e dal blu e quando la creatura fa danno a un player vi fa pescare carte e vi fa fare due danni un Maul of the Skyclaves perché in fondo le nostre creature sono tutte brutte 2 2 brutte brutte allora sapete che c'è ogni tanto bisogna volare e frustraicare e poi un butter school che comunque insomma è quello che ci rende il mazzo veramente forte andiamo alla side allora come vi ho detto ho paura dei Italian deck gioco doppio ave mind sensor Pyrex and Revoker 2x per perché secondo me è una carta abbastanza interessante. Dumping Sphere è qui per i combo incredibilmente, ma non certo per Tron, perché Tron stiamo veramente messi bene. 4 Aureoc Champion, bellissimi, 3 Rest in Peace e eh, 2 Fatal Push. Allora, come è andata il preliminary? Sono onesto con voi ragazzi, ho, ho fatto 2-2 come vi ho detto, le due partite che ho perso entrambe le ho tutte e due sbagliate. Il mazzo è veramente veramente forte, ve lo consiglio per questa porzione di Modern, è chiaro, contro Jund magari non sarete contentissimi di giocare, ma neanche così scontenti. Talia è veramente molto forte contro Jund, nonostante se loro sono on the play e vi fanno Fren and Six non è più molto forte, quindi levatele on the draw le Talia, ma Skyclave Apparition è una carta che contro Jund splende, così come Giver of Runes. E ogni tanto muoiono di Leon in Arbiter, Stoneforge Mystic ci aiuta molto in quel matchup, però tendenzialmente a parte giunto mi sembra che tutto il resto del field è veramente buono. Questo è un mazzo che soffre contro i control, i control non esistono, io non ho beccato neanche un mazzo a base blu. Allora, il secondo mazzo che ho provato è GV Elliot, questa non è una mia lista, sono sincero l'ho copiata da Andrea Piemonti, che saluto, ciao Andre, che è un grinder italiano di Modern, che tra l'altro, mm, Modern League, dove si vede, eh, Morinfo, no, c'è la classifica, non riesco a tirarla fuori, di quelli, ah ecco qua, scusate, era proprio qua, Piegonti, eccolo qua, è quasi trophy leader, dai Andre, spaccali tutti, 13 trofei per lui, quindi 13-5-0 dall'inizio della season, veramente veramente bravo. Allora, Spike Feeder, eh, Skyclave Apparition, abbiamo... comunque fondamentalmente questa combo è Spike Feeder e Eliod. Cosa ho, ho pensato? Ho pensato che chiaramente in un field, come quello che abbiamo detto prima, Mono Rosso, RB Crox, eccetera, questo mazzo qui potesse davvero splendere. Ehm... Um, 
Andrea ci ha fatto 2-5-0 quindi sicuramente il padrone il, um, come si dice, il pilota conta molto io non sono andato oltre altre due perché non sono andato oltre altre due perché um, io ho beccato due Jund e a me il matchup contro Jund mi è sembrato tipo unwinnable poi magari mi sbaglio se avessi avuto le 4 giver of runes che questo mazzo non gioca per massimizzare la combo sarebbe andato meglio Aureok Champion è bello contro Jund quasi bellissimo però è perché è protetto dal rosso e protetto dal nero ogni volta che entra una creatura ci dà una vita vi ricordo che Tarmogoyf È verde quindi insomma lo sapete da sola con clave mentor comunque una carta molto bella che funziona molto bene con tutto il mazzo mettere segnalini è forte eccetera a me sembra un mazzo davvero efficace che comunque può giocare ehm, sicuramente adesso che poi control non c'è nel formato questo era un mazzo che temeva moltissimo il match up eh, in verità si doveva preparare bene il match up contro i eh, vari for color uro e, in questo formato adesso è un mazzo che veramente vi straconsiglio Consiglio. Arbor Elf e Utopia Sprawl servono per l'accelerazione. Arbor Elf stappa foresta, mentre Utopia Sprawl incanta foresta e dà due mana. Con Clave Mentor lo conoscete, comunque è DM21, serve per scombare o per rendere più grosse le nostre creature. Aureo Champion è qui come protezione e poi quando lo abbiamo possiamo fare una ballista da uno e farla funzionare con Eliod. Eliod lo conoscete anche lui e serve per andare in combo con Walking Ballista. Come funziona la combo? Gli dà lifelink quando Walking Ballista ha due segnalini, leva un segnalino, con lifelink fa un danno al giocatore, quindi vuol dire che guadagna una vita. Quando guadagnate una vita Elio dice di mettere un segnalino, rimettete il segnalino quindi su Walking Ballista e continuate a fare infiniti danni. Ranger Captain Oveos è la carta che mi ha meno impressionato perché in questo momento non ci serve la seconda abilità di non far fare um, uh, non credo spell all'oppo, giusto contro Tron potrebbe essere utile. Però soprattutto qui prende solo Walking Ballista e Arbor Elf, non prende Giver e quindi boh, però sì, chiaramente è una carta che serve tantissimo al mazzo, non è che si può levare perché serve come un altro tutore da, di, per Walking Ballista. Skyclave Apparition, Spike Feeder che va in combo con Elliot direttamente senza pagare mana e fa vita infinita, Elliot e um, Spike Feeder fanno vita infinita e poi 4 Collect and Company. La side è molto straightforward, da Tron non vogliamo perdere e siamo scontenti di trovarlo, Will of Sun and Moon è qui per Dredge, fondamentalmente per tutto, ah, non solo per Dredge, anche per un sacco di altri mazzi che comunque usano il cimitero, All Spells per esempio, gli altri due Oro Champion aiutano molto insieme a Will of Sun and Moon a giocare contro Dredge, dei side e per incantesimi che ci danno fastidio oppure appunto nel mirror per levare Elliot per sempre, Patto Exile e Velo Summer in caso qualche mazzo blu pazzo sia rimasto. Poi Andiamo avanti, dopo quindi questi 3-2, 2-2 in preliminary ho giocato Titan Shift. Ragazzi, Titan Shift è un mazzo... Titan Shift è un mazzo... Mm, Titan Shift è un mazzo... Mm, Titan Shift è un mazzo... Mm. <ride> Vabbè dai, la finisco. Questo è un mazzo veramente, veramente molto forte. Fa la sua cosa, la fa veloce. Adesso non ha più problemi, tra virgolette, di Force of Negation per Scapeshift, perché Force of Negation non la usa quasi nessuno. E all'interno di questo mazzo, con 4 Bolt, che effettivamente forse sono poche rimozioni per main deck, 2 Summoner Pact, che servono per prendere i nostri titani, 4 Sakura Tribe Elder che... Um, accelerano, 4 Farsic che accelerano, 4 Search for Tomorrow che accelerano, 2 Calni Arte Spedicio con carta che io adoro e che vi voglio spiegare meglio, comunque un incantesimo a 2 che c'ha l'Enfall, ogni volta gli metto un segnalino, quando ha 3 segnalini la sacrificate quando vi pare e prendete 2 basiche, quando vi pare, senza pagare mana prendete 2 prendete montagne, che con Driad of the Elys and Grove queste due carte praticamente fanno combo senza Scape Shift e senza Titano. Al di là del fatto che Driad of the Elys and Grove in questo mazzo è veramente veramente pericolosa. Potete avere pure solo Lande e Driade e cominciare a vincere da lì. Scape Shift chiude la partita quando voi avete 7 terre, si sacrificano 7 terre, si tirano fuori un vala con tutte le montagne e avete vinto. Premi Val Titan e Premi Val Titan, io ho scommesso molto anche sul fatto che ritorni in auge e che ritorni anche a valere 
un po' di soldi ne ho comprati 8 se non sbaglio ok questa è eh, la side mm, credo che non, questo mazzo veramente non ha bisogno di altre spiegazioni perché è tutto veloce questo rampa questo rampa questo rampa si sì, dovrei aver fatto all'interno del deck c'è di strano solo un trioma blu rosso verde perché è una montagna e perché giochiamo esplosivi così lo possiamo fare a 3 per quanto riguarda la side 3 anger of the gods 0 interazioni col cimitero perché abbiamo anger of the gods per giocare contro blood moon io voglio una carta che non pago mana quindi force of vigor è essenziale ma una reclamation sage da prendere col summoner pack comunque me la tengo e poi c'è un po di carte per giocare una partita chiaramente contro gli aggro che mi vogliono levare le vite ho 4 life gain più 2 engineering explosive più anger of the god perché questo mazzo tiene, teme tantissimo ombra veil of summer è qui per difenderci da scartini un tireless tracker per giocare magari contro jund ragazzi questo mazzo l'ho preso in mano non lo giocavo da una vita ho fatto 4-1 straight cioè non... ho perso una partita tra l'altro stavo in streaming da yama killer non da me e l'ho persa contro lui la potete pure andare a recuperare nelle sue stream lui giocava umano ha fatto un Magus of the Moon in G3 che gli ha bloccato il gioco, ha bloccato il gioco a me io per 5 turni potevo pescare un Hunger, un Lightning Bolt non ho pescato niente e sono morto così dove lui piano piano non faceva niente faceva niente, faceva, niente, faceva un pezzo piccolo non faceva niente, mi menava eccetera io tra l'altro avevo un Balot a terra anzi un Balot è un Titano quindi lui non poteva menare alla fine è riuscito a trovare doppio capit Capitano e ha copiato Capitano e mi ha ucciso così però ripeto bastava in quei 5 turni un Bolt o un Hunger e sarebbe venuto giù il mondo perché io avevo Titano a terra cioè poi attacco con Titano succede un macello però sono molto soddisfatto comunque di questo mazzo e onestamente io ve lo consiglio vivamente se volete giocare in Modern ok ultimo mazzo che vi faccio vedere Um, anzi ultimi due dai Grixis Wirza ho fatto 4-1 questo è il mio pet deck quindi ragazzi non mi dite niente è il mazzo più bello della storia chiaramente Witching Well è una carta di merda però è una carta di merda rispetto ad Astrolabio sicuramente lo dico sempre è il, 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 a inizio partita è veramente inqualificabile rispetto ad Astrolabio non, non si può vedere quando c'è Urza a terra, cioè sì, ok, Astrolabio entra, pesca, bene, bella, bellissima, poi ci fixa il mana, quindi è fantastica. Questo però pesca 2 con Urza, eh, perché praticamente si, si, si tappa da solo per il mana, quindi già pesca 2 a 3, praticamente facciamo Divination, entra e facciamo Divination, ma pescare 2 in questo mazzo è molto importante, comunque... Spiegare questo mazzo è um, abbastanza complicato, questo è un, a metà tra un combo e un lock, perché noi giochiamo un sacco di pezzi, allora, vediamo la parte del mazzo diciamo normale, Witching Well ci serve per filtrare le pescate, così come Mishra Bubble che ci serve per filtrare le pescate e per... Uh, uh, comunque sia pescare una carta in più abbiamo um, degli accelerini Everflow in calice e doppio pentad prism abbiamo un Icor Wellspring per pescare un po' di più e questo diciamo è il bread and butter del mazzo poi noi ci basiamo sulla combo Top Ter Foundry e Sword of the Meek. Cosa fanno Top Ter Foundry? Per chi non la conoscesse è un artefatto e si fa un blu, un bianco o un nero. A uno sacrificate un altro non token artifact, create un 1-1. Se quell'1-1 tra l'altro vola e blu, vi dà anche una vita, quindi state pure bene contro gli aggro. E se avete Sword of the Meek al cimitero, Sword of the Meek torna in campo. Così facendo a un altro mana fate un'altra creatura un altro mana fate un'altra creatura ogni mana si trasforma in un 1 volante in una vita fantastico se c'è Urza a terra questo diventa infinite vite infinite pedine infinito mana infinite attivazioni di Urza perché Urza è Urza è, è lui è uh, Wirza Kira Akir Wirza ok quindi la parte di diciamo mh, combo e di ehm, mazzo ve l'ho fatta vedere e poi ci sono i pezzi di lock io fondamentalmente gioco un Pity Needle che può loccare determinati mazzi un Neil Spell, Spellbomb che può funzionare per esempio contro Dredge un Aether Spellbomb che non locca nessuno però è lì è bella Dumping Sphere che potrebbe bloccare tranquillamente Tron e un Snaring Bridge che potrebbe bloccare tutti quelli che giocano a creature ho aggiunto 3 Fatal Push e 3 Metallic Rebook, Rebook come interazione quindi ho 3 Counter per non far succedere le cose e 3 Fatal Push per rimuovere le carte 3 Wear of Invention e la carta secondo me più forte del mazzo contro cui la gente veramente fa fatica a interagire è il Goblin Ingegnere entra prende un artefatto lo mette al cimitero a 2 lo cercate un artefatto qualunque 
lo mettete al cimitero poi sacrificate un artefatto che avete in gioco e rimettete un artefatto che costa 3 o meno dal cimitero in gioco e questo lo potete fare una volta a turno finché avete mana rosso è una carta meravigliosa con cui potete fare dei trick assurdi il mazzo è andato 4-1 super spedito onestamente ragazzi non ve lo direi questo era un mazzo da 5-0 perché io l'ultima partita l'ho giocata contro Eldatron che è il peggior matchup che noi abbiamo la prima ero in combo quindi avevo Urza per terra cioè ho fatto 50 vite gli ho chiesto alla Oppo se potesse concedere lui ha detto no no io sto F6 continua ho continuato a fare un po' di vite è toccato lui lui ha fatto all his dust avevo tutte le mie pedine a terra e avevo all'interno del mio mazzo ancora due metallic rebuke ho provato a cercare due metallic rebuke non l'ho trovati ma stavo perdendo di tempo ho detto vabbè senti adesso io faccio perdere tempo a lui e cerco di giocare col tempo alla fine ho ponte intrappolante però lui ha vinto quella partita e ha vinto anche quella dopo vabbè non sto qui a lamentarmi però secondo me questo è un mazzo con cui in cartaceo avrei fatto 5-0 vediamola così perché in cartaceo quella cosa non succede la mia side ovviamente so che ho molti problemi contro Tron quindi gioco Cerimonious Rejection gioco doppio Tossiz gioco un altro pezzo contro Cimitero vi consiglio di sostituire questa con una Graph Digger Cage gioco un Torpo Orb perché non si sa mai in questo meta qui gioco il secondo pezzo di 8 contro le abilità attivate questo invece vi consiglio assolutamente di usarlo molto utile Dreadborg che è la mia unica risposta unica a Karn Collective Brutality, Ashok doppio per non far cercare i mazzi di danni e Tezzeret per quando ho paura di rest in peace e voglio vincere con una condizione alternativa. Sono sincero con voi, il mazzo è stratosferico, come potete vedere qui ci sono altri due mazzi che non vi voglio far vedere perché sono ancora in prova, non ho ancora dei risultati. La verità è che secondo me io comunque non posso andare in giro con questo mazzo senza possibilità di levare carnone, quindi sto provando a far funzionare il fatto di levare scusate car carnino carn the great creator perché va assolutamente levato ok spero che il video vi sia piaciuto spero che vi siate intrattenuti trovate chiaramente ehm, in basso le decklist le ho caricate così che voi possiate vederle tranquillamente e detto questo vi ringrazio per aver guardato ci vediamo domani con un nuovo video domani però passiamo a standard perché non è che posso dimenticare i miei grandissimi amici di Magic Arena ci mancherebbe anche perché io devo preparare in verità un PTQ un qualifier tra due settimane proprio di standard volevo dire qualcos'altro sul modern volevo salutarvi l'ho salutato non lo so Mmm, cosa che happens? Mi sono scordato un po' tutto. Grazie ancora per aver guardato.